E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Olha só, hoje eu vou trazer um, um detalhe em termos de nitidez para você dar aquele, a, a, a realçar aquela nitidez bonita no olho. Porque o olho é realmente assim, a, a, os detalhes do olho numa foto, principalmente como essa, assim, uma foto bem crop, assim, bem fechada, é o que manda na fotografia, né? Então, por exemplo, assim, ó, como eu peguei essa foto, como ela saiu da minha câmera dessa forma e como ela virou essa imagem aqui, ó. Né? Claro que eu não vou falar sobre esse tratamento, não vou falar sobre esse desfoque, não vou falar sobre essa cor, porque não é o objetivo do vídeo, mas eu vou falar principalmente da nitidez no olho, tá? Isso aqui, claro, isso aqui é uma fotografia que já está indo de 2048 e lá está uma fotografia normal em RAW ainda, tá? Então nós vamos dar o CTRL J para duplicar a camada, como a gente sempre faz, é de praxe, acostume-se com isso e acostume-se com o atalho, CTRL J, tá? Tem um fotógrafo que eu gosto muito, muito mesmo, chamado Danny Diamond, pois eu vou deixar o canal deles para vocês ver, para vocês verem que coisa incrível que é, ele é maravilhoso, ele é muito bom, é um americano. E eu assisti, assistindo algumas aulas dele, ele tem algumas coisas disponíveis no YouTube, ele fala sobre como ele dá, dá aquela, aquela clareada no olho e como ele puxa a nitidez bem pontual no olho, tá? Então, é, nós vamos tentar fazer esse mesmo método dele que eu acho que fica bem bacana. Em termos de clarear o olho, ele faz nas, a gente faz nas curvas, tá? Então, tu vai vir aqui na curva, ó... E vai trazer, vai clarear, sempre com cuidado, tá? Nunca exagera. É, vai clarear um pouco elas, de repente um pouquinho mais aqui para cima. E vai clarear a imagem inteira. Clareando a imagem inteira, você vai dar um Ctrl I. Que você vai inverter a máscara. A máscara, se você olhar aqui à minha direita, ela vai ficar preta. Né? E a nossa esquerda, vai ter que, você vai ter que pintar essa máscara preta com o background branco pincel branco, então você vai dar o B de brush tá? eu aqui tenho geralmente um pouco mais de cuidado no fluxo eu não vou botar 100% né? eu vou botar menos um pouco seus 20, 30 vamos ver se 30 como é que vai estar tá. eu vou abrir aqui ó, e vou dar um clique dou mais um, vem no outro dá mais um ó, sempre com muito cuidado porque ele vai ele vai começar a clarear um pouco a cor desse olho, né? Aqui, aqui é um olho muito bonito. Então, tu sempre tem cuidado, principalmente nessa região aqui, ó. Porque aqui tem uma região de sombras, então tem que ter um pouco de cuidado, tá? Mas, vamos clarear um pouco mais esse olho. Né? Sempre coloca longe, faz a comparação, tira a curva e coloca, ó. Ela já deu uma boa diferença, né? Tá? Isso aqui é um exemplo, vocês tenham muito cuidado e tenham, é, assim, ó, não exagerem em nada que vocês façam. Tá? Sempre vão com cuidado, baixa o fluxo do pincel, vem experimentando, dá um clique, dá dois. Mas ó, o antes e o depois, eu já dei uma... Né? Ficou bem bacana. Tá? Então eu vou juntar todas as camadas com a, com a primeira selecionada, seleciono a última segura, segurando o Shift, dou um Ctrl E... Ctrl J, duplica a camada de novo. Aquele mesmo esquema de sempre. O que ele faz para nitidez nos olhos é uma coisa. É, ele usa uma ferramenta chamada High Pass. Então ele vem no filtro e High Pass, tá? Ó, que é alta frequência. Então nós vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, um detalhe do olho aqui e nós vamos puxar esse raio até ele dar um, um contraste mais, assim, ó, ele ficar o high pass, as altas, as, altas, as altas frequências ficarem um pouco mais nítidas, assim, sem também grandes exageros, tá? Tenta com qual ela apareça, já fica, já fica melhor, já fica bacana, dá um ok, tá? Ela vai ficar essa camada cinza, aí você vai vir aqui na máscara, aqui, ó, nesse canto, nessa máscara, e você vai clicar nessa máscara segurando o alt, porque ele vai criar, ele vai esconder o efeito e vai criar uma máscara, ó, uma máscara preta. Agora ele escondeu esse efeito, entendeu? Segurando o Alt em cima da máscara, ele, ele esconde o efeito que você colocou naquela camada. Ele, ela está por baixo e agora, com um pincel branco em cima da camada preta, 
nós vamos revelar aquela nitidez. E também isso faz muita diferença tu mexer no fluxo aqui em cima. Eu procuro nunca exagerar. Assim, demais. Cuidem com a nitidez, é muito bonita, a nitidez é uma coisa fundamental, mas ela não pode ser uma coisa tão exagerada. Tá? Então você vem ali, por exemplo, ó, com aquele fluxo mais ou menos, dá para ser 40, lá no tutorial dele ele põe 70, mas eu vou mais leve. E você vem aqui, ó, com esse fluxo assim, e dá um. Ah, desculpa, Ctrl Z, é, desculpa, aqui faltou vocês trocarem para overlay. Tá? A máscara e a camada tem que estar em overlay, não em normal, senão ele cria aquela. fica branco daquela forma, é overlay, tá bom? Modo de mesclagem overlay, você vem aqui e dá um clique, ó. Dá até para diminuir um pouco, que a gente tem um pouco mais de controle. 20%, ó. Aí você vem dá umas clica, clica bem, faz bem a, a volta do olho. Ah, você pode passar ele inclusive no olho, nos cílios, em volta do olho. Tá? Eu uso muitas vezes em sobrancelha também. Tá? Mas o olho aqui, principalmente essa parte brilhosa do olho aqui é fundamental. Ó. Aí vai dependendo da quantidade que você quer de nitidez. Né? Eu tento não fazer nada tão exagerado assim. Ó, eu vou dar um pouco, passar um pouco aqui. A nitidez também traz ruído, não sei se vocês sabem. Mas eu tento fazer isso aqui para trazer um puxar um pouco mais essa nitidez aqui. Claro, minha fotografia não é aquela que nem a fotografia dele que fica aquilo fica enorme e não tem um ruído, fica maravilhosa, né? A minha tem um pouco. Então aqui, ó, sobrancelha, ó, dá umas pinceladas na sobrancelha. Traz um pouco a nitidez da sobrancelha, é bem importante também, de pelos, essas coisas, né? Eu geralmente, aqui ela tá tapando a boca, mas geralmente eu também passo na boca, ou aqui no piercing, também. Vai dar esse realce. A nitidez do olho é bem interessante vocês fazerem, tá? Então, eu acho que aqui já dá uma boa... Ó, já dá uma boa nitidez, aí claro, vocês querem mais, põe mais, aí exagere, vem aqui no fluxo, né? Vem aqui no, no, no B, ó. eu botei 24, mas pode botar 40, pode botar 70, depende da quantidade que você quer, mas eu recomendo você ter cautela para isso. Né? Até vou fazer um teste aqui, vou botar um pouco mais para ver como é que fica. Ó, até que não ficou tanto, tão exagerado. Uns um 50, mas eu não estou passando, eu, tô só, eu, eu dou cliques em cima, né? Ó, eu dou cliques em cima. Mas eu não preciso de nitidez mais do que isso, realmente, não precisa mais. Beleza? Então tá, espero ter ajudado vocês. Claro, depois que terminou isso aqui, dá um Ctrl E, junta a camada de novo, Ctrl J, duplica e segue a tua edição. Tá bom? Então, para coisas pontuais como boca, ou às vezes fio de cabelo, tá? Eu recomendo o mesmo processo, dá aqui, ó. É, pega um pouco da nitidez e passa. Passa em alguns fios, em algumas mechas... Aqui no brinco é interessante passar também, tá bom? Então vocês vão, é, vão trabalhando nessa ideia assim, sempre com cautela, cuida o dedo, experimenta, volta, duplica a camada, tenta trabalhar de uma forma não destrutiva e vai experimentando também. É muito teste, né? Mas chega um Photoshop também é laboratório. Mas esse lance com high pass, bem pontual, no olho, traz uma nitidez bem bacana para a tua imagem. Ela fica bem legal, tá bom? Espero ter ajudado. E qualquer coisa deixa nos comentários, siga nas, nas nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, qualquer coisa, chama lá que a gente responde. Valeu, abraço e até mais.